motor ya saya ingin dan menteri-menteri ingin sekali-kali menghirup udara segar dan atau bahkan udara di sini fresh sekali rugi kalau kita nggak naik motor dan juga lihat lihat infrastruktur jalannya Gara-gara Presiden Jokowi, saya jadi ingin bersepeda motor melewati kawasan Danau Toba. Ditulis oleh Widodo SP dari Seward.com. Punya presiden seperti Pak Jokowi ini memang asik dan seru. Apalagi beliau bukan termasuk orang yang jaim ketika harus ingin mengagumi sesuatu yang memang pantas untuk dikagumi. Jadi bukan pengakuan sepihak atau yang terkesan dipaksakan kayak kelompok sebelah itu. Paham kan maksudnya? Ujian Presiden Joko Widodo disampaikan tanpa basa-basi setelah RI1 mengendarai sepeda motor dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 2 Februari 2022. Di mana Pak Jokowi beserta rombongan memilih mengendarai sepeda motor Kawasaki W175 dari daerah Simpang Sibisa. Kabupaten Toba menuju kawasan Pantai Bebas Parapat Kabupaten Simalungun. Bersama Opung Luhut, Pak Basuki dan Sandiaga Uno, mereka menjajal jalanan di sekitar Danau Toba sambil menghirup udara segar yang sukar ditemui di daerah kota metropolitan seperti Jakarta, yang termasuk daerah dengan polusi cukup tinggi. Mungkin kalau orang ditanya soal udara segar di Jakarta akan berkomentar. Segar? Segar dari Hong Kong. Simak sendiri pengakuan Presiden Jokowi soal jalanan sejauh 11 km yang baru saja dilintasinya. Saya dan Menteri-Menteri ingin menghirup udara segar Danau Toba, karena udara di sini fresh sekali, rugi kalau kita nggak naik motor. Juga lihat infrastruktur jalannya mulus nggak? Ya, tadi sudah 80% mulus, ada 20% masih gelombang sedikit-sedikit. Kita sudah menyampaikan ke Menteri PU, Ujari Jokowi dilansir dari siaran peras Sekretariat Presiden. Udara segar dan pemandangan elok menjadi nilai tambah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pengakuan yang menarik perhatian saya sebagai pemotor yang terbiasa melintasi daerah dengan kesegaran udara minimal karena harus melintasi ruas jalan antar kota dan antar provinsi yang jauh dari kesegaran udara itu. Saya kudu mencoba suatu saat, kalau bisa dalam waktu dekat mumpung jalannya masih terbilang baru dan bagus, apalagi nantinya akan diintegrasikan hingga menyentuh daerah-daerah wisata yang ada di sekitar Danau Toba, pokoknya kudu masuk agenda wisata masa depan. Sekali lagi, punya Presiden Republik Indonesia seperti Pak Jokowi ini memang asik. Entah bagaimana menurut si Waters dengan Presiden RI sebelumnya. Yang terlihat keren sih, tapi sepertinya kok kurang asik dengan kesan jaga image yang lebih terlihat. Tahu kan maksudnya? Saya cukupkan sampai di sini. Nggak enak kalau sampai dibaca beliau karena baru masa pemulihan pasca operasi di Amerika Serikat. Eh, beliau sudah pulang belum sih sebenarnya? Kok sepi amat beritanya? Ngomong-ngomong, asiknya Presiden Jokowi ini juga sekaligus memantik rasa penasaran kita untuk calon Presiden RI hasil Pilpres 2024 nanti. Apakah bisa seasik Pak Jokowi, sekalem Pepo SBY, atau malah memunculkan kesan yang sama sekali berbeda dengan gaya Presiden RI sejak era Bung Karno sampai Pak Jokowi? Kita belum tahu. Cuma, please, jangan sebut sosok yang katanya diminati sebagai calon Presiden. Karena dilihat sekilas atau berkilas-kilas tampaknya sama sekali nggak asik orangnya. Katanya dulu sempat ada berita naik sepeda motor saja malah terguling karena gagal menjaga kesimbangan. Paling jago hanya naik sepeda karena kabarnya sampai lepas tangan segala. <tuh> Akhirnya bersyukurlah kita semua karena dikaruniai keindahan alam seperti di Indonesia. Yang bagi saya tiada duanya dibandingkan negara-negara lain. Bahkan sekelas Wakanda kalau semisal beneran ada daerah seperti di film fiksi itu. Jika sudah ada waktu luang, plus uang yang cukup dan kesehatan yang oke, okay, rasanya tidak hanya rute simpang si bisa hingga kawasan pantai bebas parapat yang ingin saya jajal dengan sepeda motor. Tetapi masih banyak kawasan-kawasan lain yang perlu saya hirup udara segarnya. Saya koleksi keindahan alamnya dengan jepretan kamera yang tentu saja perlu dibagikan lewat akun media sosial supaya semakin banyak orang mengagumi betapa indahnya alam Indonesia. Tentu menjadi tugas kita bersama untuk tetap menjaga keindahan alam ini, termasuk menjadi pembawa informasi mengenai keindahan negeri ini dengan beragam suku, budaya, agama, dan banyak hal lainnya. Seperti yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, hanya kita perlu berdoa kuat-kuat sambil bertarung di dunia nyata, agar Presiden RI penerus Pak Jokowi nantinya bisa meneruskan warisan yang sudah dikerjakan selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi sebagai Presiden RI. 
bukan malah berusaha atau berusaha menghapusnya, apalagi menjadikannya seperti bernuansa Timur Tengah. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi 